Olá, meu nome é Alex Vanubio Mendes. Sou responsável pela disciplina de fundamentos da EJA e EPT, Educação Profissional. E iremos continuar nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos. Com a finalidade de ampliar nossa compreensão sobre, traremos nessa aula algumas reflexões, informações e questionamentos sobre os desafios na construção do currículo do ProEJA. E você poderá acompanhar os tópicos das discussões em seu material, a partir da página 67. O material impresso que você tem em mãos, objetivo é acompanhá-lo no estudo dessas temáticas. Esse material servirá de apoio para as atividades práticas e avaliações. Então, deixo claro que temos que fazer a leitura atenciosa e minuciosa desses para que tenhamos êxito em nossa jornada. Leia o artigo como preferir, linearmente ou a partir de tópicos do seu interesse. Procure conhecê-lo bem, ele será um acompanhante durante a disciplina. E desejamos que seja também ao longo das possíveis articulações que você fará com a realidade profissional, com a sua realidade profissional. Tenha em mãos papel e caneta e anote tudo o que tenha dúvida, para que posterior, nos fóruns Tira Dúvida, faremos um novo condensado para que todos se apropriem de todo o componente. Estarei lá à sua disposição. Basta você se fazer presente no dia e hora combinada. Então, vamos começar. O Brasil é um país que entra na segunda década do século XXI, consolidando sua posição de oitava economia mundial, com a perspectiva de, nas próximas décadas, pertencer ao seleto grupo das cinco potências mundiais. Contudo, também adentra este período como país produtor de desigualdades e exclusão social. Um dos fatores dessa desigualdade é a exclusão, é contribuído à educação. Ainda que este país tenha reduzido as taxas de analfabetismo nessa última década, a primeira do século XXI, o contingente de mais de 16 milhões de pessoas que não sabem ler, aliados aos milhões que não possuem a escolarização até o ensino médio, representa uma grave situação para o desenvolvimento socioeconômico e para a constituição de um sólido tecido social. O reduzido tempo médio de escolarização de grande parte da população brasileira acarretou uma formação precária do trabalhador, contexto gerado pelo descompromisso do Estado em ofertar escolarização de qualidade até o nível médio. Diante desse sucinto quadro da educação brasileira, algumas questões nos convidam a reflexão. Qual deverá ser o significado da educação de jovens e adultos quando, para que esta modalidade, é colocada a perspectiva da integração entre a educação básica e a educação profissional? Considerando-se a finalidade do ensino médio como última etapa da escolarização, como construir um currículo que assegure o aprendizado dos conceitos científicos articulados ao conceito da matemática e da física, bem como a formação visando a reflexão crítica embasada nos pressupostos das ciências humanas. Considerando-se por essa década, por essa etapa de vida, o acúmulo de experiências e saberes, determinam-se suas ações e escolhas. Qual deverá ser a ação pedagógica para que, é, a coragem em retomar aos bancos das escolas não sejam transformadas em novas frustrações e sentimentos de fracasso. Para analisar essas questões, assumimos a perspectiva histórico-crítica como referencial que possibilita esmulçar as teias de relações que determinam a construção do currículo escolar. Desta forma, analisamos os limites e as possibilidades da integração curricular nos cursos técnicos integrados, em especial levando-se em conta que a modalidade EJA, assim, a partir das questões anteriormente levantadas, colocamos como perspectiva nesse capítulo, analisar o significado e o sentido que é dado ao retorno do trabalhador à escola em busca de sua escolarização fugida. Mas o que é um currículo escolar? Caros alunos, Acompanhe o um slide que coloca tais definições e exemplos. A concepção de currículo inclui, portanto, desde os aspectos básicos que envolvem os fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação, até os marcos teóricos e referenciais técnicos e tecnológicos que a concretizam na sala de aula. Relacione os princípios e operalizações teoria e prática, planejamento e ação, 
Essas noções de projeto pedagógico da escola e de concepção curricular estão intimamente ligadas à educação para todos que se almeja conquistar. Em última instância, viabilizam a sua concretização. O projeto pedagógico tem um caráter político e cultural e reflete os interesses, as aspirações, as dúvidas e as expectativas da comunidade escolar. Deve encontrar reflexo na cultura escolar e na expressão dessa cultura, ou seja, no currículo. A escola que é para todos requer uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer pedagógico às necessidades dos alunos. Ver as necessidades especiais dos alunos atendidos no âmbito da escola regular requer que os sistemas educacionais modifiquem não apenas as suas atitudes e expectativas com relação a esses alunos, mas também que se, é, que se organizem para construir um, uma real escola para todos e que dê conta dessas especificidades. A trajetória histórica da EJA vem dos programas de educação popular destinados à alfabetização de pessoas da cidade do campo. Percurso marcado pela presença de educadores, com destaque para Paulo Freire. A lembrança dessa, desse ilustre educador nos chama a atenção para o fato de que, ao adentrar os muros das escolas, a EJA se institucionaliza e, nesse processo, veste a roupa de uma escola tradicional, prisioneira de uma forma escolar que homenegeneiza os sujeitos. Paiva, em 2006, 2006, faz uma importante análise dos sentidos da EJA na atualidade, mostrando que, posteriormente, à Conferência de Hamburgo, realizada em 97, um novo sentido foi dado à EJA, passando do direito ao aprendizado da leitura e escrita ao direito à educação continuada, ao saber como exigência é, do aprender para toda a vida, independentemente da educação formal e do nível de escolaridade, o que inclui, inclui ações educativas do gênero de etnia, de profissionalizações e questões ambientais. Essa, é, Paiva, essa pesquisadora, salienta a especificidade da EJA, destacando que os jovens e adultos demandam práticas educativas que valorizem suas experiências de estar no mundo, numa relação desafiadora com a escola, pois ao retornarem à sala de aula, trazem consigo a marca do fracasso e exclusão, o retorno possui o significado de enfrentamento da luta pela sobrevivência. Nesse sentido, Paiva levanta a seguinte questão. O que precisa saber os jovens e adultos oriundos das camadas populares para dar conta de aprendizagens descontínuas, frequentemente interrompidas e fragmentadas? A autora aponta uma resposta salientando a necessidade de se estabelecer novos sentidos à EJA, entre as quais se destaca uma busca de uma sintonia entre o projeto político-pedagógico da instituição e a realidade dos sujeitos da EJA, evidenciada pela constatação de uma rigidez e incoerência presente nos horários de entrada e saída, no controle e autoritarismo, na inflexibilização das regras de frequência e de avaliação. A integração da educação básica e educação profissional, na perspectiva de EJA, deve, levantar -se, deve se levar em conta os aspectos filosóficos, sociológicos e epistemológicos aqui discutidos. Nesse capítulo, fica claro que a valorização é, dessas experiências de vida são, em contrapartida, atividades que, se bem planejadas e articuladas ao repertório do conhecimento escolar, devem promover o uso e domínio das linguagens e representações das ciências, em seus vários campos, além da formação de uma consciência emancipadora. A partir do documento base do PROEJA, propomos algumas abordagens curriculares que entendemos serem compatíveis com os pressupostos aqui apresentados. Primeiro, Desenvolvimento metodológico dos conteúdos a partir de complexos temáticos. Segundo, desenvolvimento metodológico dos conteúdos a partir de esquemas conceituais. Terceiro, desenvolvimento metodológico dos conteúdos a partir da revolução, resolução de problemas. Quatro, desenvolvimento metodológico a partir de dilemas reais da sociedade. Cinco, desenvolvimento metodológico dos conteúdos a partir das áreas do conhecimento. Essas cinco abordagens curriculares não excluem outras possibilidades e o fato de estarem aqui listadas servem mais como exercício didático para chamar a atenção para as variedades de metodologias possíveis numa sala de EJA, 
que busque a integração entre o trabalho e o conhecimento escolar. Assim, acreditamos que o entrelaçamento da EJA à educação profissional, tomando é, a perspectiva do trabalho como princípio educativo, possibilita e repossibilita significar os novos programas de formação expressos em slogans como aprendizagem ao longo da vida. É, Brugman, substituindo a concepção de educação ao longo da vida, do mesmo modo em que as noções formativas baseadas nas competências tomaram o lugar do conceito de qualificação e formação integral. Essa mudança repassou a responsabilidade, possibilitando ao Estado e induzindo-o a abdicar da responsabilidade de prover a educação de qualidade a que todo cidadão de uma sociedade democrática tem direito. A proposta curricular do PROEJA, que carrega traços de suas ambições e almejos, é o currículo integrado. Segundo o Ciavata, em 2005, o sonho de uma formação completa partiu dos primeiros socialistas que buscavam o viés. Unilateral, no sentido de formar o ser humano na sua integridade física, mental, cultural, política, científico-tecnológica. Esse debate foi ganhando acréscimo com o tempo e com a análise da desigualdade de acesso aos bens produzidos pelos, pelo coletivo da sociedade. Defender um currículo integrado no Brasil é também defender o acesso ao conhecimento acumulado socialmente. Portanto, é defender a escola pública gratuita e de qualidade para todos, sejam eles crianças, jovens ou adultos. O que caracteriza o currículo integrado é a junção da formação específica técnica com a formação geral para os trabalhadores que muitas vezes precisam da formação profissional para trabalhar ou manter o seu emprego. Este currículo busca o acesso a conhecimentos da cultura geral, a possibilidade de se perceber na história é, e ser capaz de mudar o seu destino, localizando-o no mundo de trabalho. Arun, alunos, iremos ver nos próximos slides as considerações sobre esses assuntos. Vejamos. A educação de jovens e adultos. O artigo 37 da LDB, a educação de jovens e adultos, será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria. Em seus incisos, os sistemas de ensino assegurarão gratuidade aos jovens e aos adultos e que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Segundo, o poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. A resolução do CNE-CEB de 2000, documento da EJA em seu é, artigo 5º e parágrafo, exige uma proposta com os componentes curriculares consequentes a um modelo pedagógico próprio que assegure quanto à equidade a distribuição específica dos componentes curriculares a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade dos direitos e de oportunidades em face do direito à educação. Quanto à diferença a identificação e os reconhecimentos da autoridade própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo da valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento dos seus conhecimentos e valores. Quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos componentes curriculares em face das necessidades próprias da EJA, com espaços e tempos nas quais as práticas pedagógicas assegurem aos seus estudantes, identidade formativa comuns aos demais participantes da escolarização básica. A relação da educação e trabalho no artigo 22 da LDB. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. A principal dificuldade nos estudos sobre educação profissional é situar a possibilidade de construção pelo viés normativo do Estado até que, o ponto do, até que ponto o Estado seria interessado em promover uma educação que localize o homem, possibilitando sua maior intervenção político-social. Nesse sentido, nos leva a crer 
que a verdadeira possibilidade de liberdade do homem somente se dará em um ambiente em que as relações humanas sejam prioritárias do que as relações de modo de produção. Um desafio que percebemos para avançar na possibilidade de maior intervenção do PROEJA seria superar a fragmentação dos programas, articulando a rede federal com as redes estaduais e municipais, com parcerias com, demais, com os demais, como o Ministério do Trabalho e Emprego, as secretarias do MEC, com políticas que permitam a emancipação e superação das desigualdades brasileiras. Grande abraço, agradeço pela atenção e estou à disposição nos fóruns na data e hora combinada para o nosso bate-papo e até o nosso último encontro.